Kung papakasalan mo ako, hindi mo na proper bilibayin ang lahat ng ito. Sir, hindi po ako ganun klase ng babae. Manang Delia, where's Lolo? Ay, malis po. Sinamahan niyo yung nurse niya, si Luisa. Bakit naman kailangan pang sumama ni Lolo sa kanya? Magre-resign ka? I really just wanted to help you. Sir, hindi ko na po kaya magtrabaho sa inyo. Here, listahan ang mga top-notch at experienced nurses who can help you. Ayaw ko siyang palitan. Fine. Suit yourself. Hindi na ako pambili ng gamot. Wala na rin ako pera para sa mga dagdag na doktor ni Ron Ron. Wala na ako trabaho. Iyon, tangatang ako. Umalis ako ng trabaho. Wala naman akong pamalit. Hindi naman ako makalapit kay Sir Fred kasi paano naman yun ay tinanggihan ko siya, di ba? Tama lang yung desisyon mo. Tama lang yun. Talaga? Tama? Kung tinanggap mo ang alot kasal ng ser niyo, eh di sana wala tayong problema kahit ilang doktor pang kailanganin ni Ron Ron. Hindi masama maging praktikal. Lalo na kung para sa anak mo, Luisa. Nay, tama na yung pagpupush. Wala na nga eh. Binasted na niya sa Sir Fred. Sayang nga, ba? Diba? Kaya nga sayang. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Eh, Susan, gusto kong mag-focus sa paghanap ng trabaho o kaya ng mga mautangan ko. Kasi baka hindi ko malabas si Ron Ron eh. You are getting stronger. Definitely stronger. Mukhang malaking naitutulong ng mga water exercises eh, wa? Yang nahiyang ka doon. I think I'll tell Dave to increase your workout. Pero pare, alam mo, I'm concerned na walang magbabantay sa'yo. Bakit pa nag-quit si Luisa? Anong problema? Meron tayong doctor-patient confidentiality, di ba? Pare, magkaibigan tayo. Hindi si Luis ang problema eh. Ako. Niyaya ko siyang pakasal. What? At tinanggihan niya ako. Kaya nga siya umalis eh. I, I know it was a stupid thing to do, pero nakita kong nahihirapan siya eh. Eh gusto ko lamang naman tumulong. Are you in love with her? Maybe. Yes. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Maganda siya. She's strong, matapang. Pero gano'n man kalakas ang isang tao, gano'n man siya kalakas, kailangan pa rin niya ng mag-aalaga sa kanya. Yung magsusuporta. And you want to be that person for Luisa? What does it matter now? Wala na si Luisa. Umalis na siya. Rio, kamusta si Ron Ron? Si Luisa? Sir Fed, mag-start na po kasi ng shift ko. Please, nagtatanong lang ako. I'm concerned. Kung gusto niyo po talaga malaman, Ah, uh, problemado po siya. Wala po siyang pambayad sa ospital kasi wala na siyang trabaho. Gusto ko siyang tulungan. Pero nangihingi po kayo ng kapalit eh. Mawalang galang na po, Sir Fred, pero wag na. Ipangungutan na namin ang kaibigan ko kaysa ibenta namin siya. Mabuti kang kaibigan but you're a bad judge of character. Hindi ako gaya ng iniisip mo. I'm not like some dirty old man who'll just take advantage of her. 
I want to help her. Malinis ang intensyon ko sa kanya. Alfredo, what's going on here? Let's just go. Let's go. Pero nanghihini po kayo ng kapalit eh. Mga walang gana na po, Sir Fred, pero wag na. Ipangungutan na lang namin ang kaibigan ko kaysa... Sir, uwi na po ba tayo? Problemado po siya. Wala po siyang pumbayad sa ospital kasi wala na siyang trabaho. Sir? Isa, dalawa, tatlo. Mapat po kayo, Mia. Sorry, anak, ha? Kasi hindi mo magic ni Mami. Sakit mo. Hindi kita mapagaling. Alam ko ako yung inaasahan mo. Pero mali-mali yung desisyon ng Mama. Sana patawanin mo ako, anak, ha? Huwag ka magagalit sa Mama. Huwag ka na naman, Luise. Pinapahirapan mo na naman ang kalooban mo. Alam naman namin na ginagawa mong lahat para kay Ron Ron. Sipin mo lang, talagang mahirap magpalaki ng anak na mag-isa. Tama na, ha? Tapos na kasi ako eh, hindi na ako makabili ng insulin sa labas. Baka naman okay lang na i-charge nyo na lang po sa bill namin yung gamot. Di ba mas mahal yun, Luisa? Wala na ako magagawa sa ngayon eh. Kasi wala naman akong mautangan tapos hinahantay ko pa yung sagot ng mga inapplyan ko. Eh, kahit naman magkatrabaho ka bukas, kailan ka pa sa sweldo? Alam nga namang dito lang sa ospital si Ron Ron hanggang sumahod ka. Mag-iisip po akong paraan, Nay. Sige, balikan ko muna si Ron Ron, ha? Please, sandali. Luisa pa nga alam mo, di ba? Gusto mo kumita? Ha? May sakitan ako, di ba? Kailangan mo ng pera. May alam akong paraan. Nagbenta ako ng kidney. Kung kasi nakuha yung pinakaparaan yung anak ko. Ikaw, baka gusto mo. 
May maybe kong nenda ako sa'yo. Sigurado yung matutulungan ka nun. Luisa! Sir Phil, ano pong ginagawa niya dito? I heard na hindi kayo makalabas ng ospital. So, ginaharap kong bumbil ninyo. Pati lang para sa home meds ni Ron Ron for the first week. Ho? Hindi na ko dapat ginawa yun, sir. But I want to, Luisa. Makaka-uwi na kayo. Swerte mo. May sugar daddy ka. Alam niyo na po yan, nice yeah. to meet you. Yeah, maling ka. Andito na rin po yung number ni Doc. Okay. Uli, ha? Salamat po. Hindi siya mong tao. O, saan na ron? Ay, tao mga ka na. Sige, mamaya uli, ha? Ayos na pa ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng tulong mo. Pero hindi ko alam kung kaya kitang pagbigyan sa, sa bayad na hinihiling mo. Luisa, hindi bayad ang hinihingi ko sa'yo, kundi tiwala. Tiwala na hindi kita sasaktan o aabusuhin. Mahal kita, Luisa. Po? Pero hindi ko inaasahan na mamahalin mo rin ako. Tama na sa akin yung... Inaalagaan mo po at makasama ka sa mga huling taon ng aking buhay. Yun lang. Masaya na ako. Pero sir... Kapalit noon, ibibigay ko sa inyo ni Ron Ron ang lahat ng mga pangangailangan niyo. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Maaalagaan mo na ng gusto ang anak mo. Hindi mo na iisipin ang pambili ng gamot o pang -ospital. At aalagaan kita, aalagaan ko kayo ni Ronon hanggang sa makakaya ko. Sir, pero... Huwag ka muna sumagot. Isipin mong mabuti. Pinigay na Sir Fed lahat yan? Nagulat nga ako eh. Bigla na lang siyang dumating. Eh, nalaman daw niya na wala akong pambayad ng ospital. Eh, sinabi ko. Eh, kasi napigilan yung sarili ko eh. Nagkita kasi kami pagkatapos ng rehab niya. Yun nga, di ko napigilan yung sarili ko. Nabulgar ko doon ko yung pagkamanyak niya. Ano? Eh, buti hindi ka na nireklamo sis. Eh, totoo naman kasi, di ba? Pero alam mo, nung nakausap ko siya, parang hindi ko naman naramdaman na binabastos niya ako. Parang gusto talaga niya kami tulungan ni Ron Ron. Tutulong siya. Pero aasawahin ka. Kasi may gusto siyang makuha sa'yo. Ikaw, kaya ba ibigay yon? Tayong dalawa lang lang ngayon. Pero kahit dalawa lang tayo, hindi mo mararamdaman na may kulang. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Wala akong hindi gagawin dahil mahal na mahal kita. Napakataas ng blood sugar niya. May diabetes po yung anak mo. Infected ang sugat ni Ron Ron. Dapat iwasan ang masugat ng pambata para hindi na umabot sa ganito. Ang mahalaga ngayon, prevention. I can do more for you, Luisa. Kung pakakasalan mo ako, hindi na magiging problema sa iyo ang lahat ng ito. Pwede nating ilipat si Ronald sa isang magandang ospital. I can get the best doctors for you. Kung tinanggap mo ang alot na kasal ng Selenium, eh di sana wala tayong problema kahit ilang doktor pang kailanganin ni Ron Ron. Hindi masama maging praktikal, lalo na kung para sa anak mo, Luisa. Eh, 
Kasi mapangako ko sa'yo, gagawin ko lahat para sa'yo, anak. Sir Fred, may bisita po. Luisa. Delia. Po. Oh. Iwanan mo muna kami. Oh, yes, sir. Nakapag-desisyon ka na. Oo, Sir Fred. Nakapag-desisyon na ako. Magpapakasal po ako sa inyo. Luisa. Hindi ko po kayang suklian yung pagmamahal niyo sa akin. Pero pinapangako ko po na hindi ko naman po kayo sasaktan. Gagalangin ko po kayo. Magiging tapat at mabuting asawa po ko sa inyo. Yun lang po ang kaya kong gawin para sa lahat po ng kabaitan ninyo sa akin. Lolo, ako na ang pumili ng nurse para sa kanya dahil nakausap ko ang doktor niya at sinabi na kailangan pa rin ang mag-aalaga sa kanya. Andiyan po si Luisa. Sino? Yung pong dating nurse na lolo niyo, nag-resign po, nagpabalik. No, hindi ako papayag. Ano ito? Lo, anong ginagawa ninyo? Alison, huwag kang malisyosa. Masaya lamang ako dahil bumalik na sa trabahong nurse ko. I'm sorry. I don't need another nurse. Uh, Sir Fred, uh, kusina po muna ako. Excuse me po. Alison. I'm not done with you. Leave her alone. My God. Lolo. Talaga bang papatulan mo ang nurse mo? And don't try to deny it. Dahil hindi ako tanga. Alam ko kung anong nakita ko. Fine. Isipin mo kung anong gusto mo isipin. I don't owe you any explanation. Magkano? Magkano ang pinapasweldo sa iyo ng lolo ko to be his nurse? You must be very good. Tuwang-tuwa ang lolo ko na bumalik ka. Imagine, niyakap ka pa niya. <sighs> Saan ka mag-graduate, Louisa? Sa probinsya po. Then why would my lolo hold on to someone na kagaya mo na isang average probinsyana nurse? <sighs> Paano ka ba mag-alaga? Hmm? Baka naman nagbibigay ka ng ibang serbisyo. My 
Alis po yung trabaho ko dito, ma'am. Now look me in the eye and tell me na wala kayong affair ng lolo ko. Alison! I said, leave Louisa alone. Akala ko ba wala ka ng pakilam sa akin? Then why do you care kung ano nangyayari sa bahay ko? Sir Fred. Oh, ano? Uuwi ka na ba pagkatapos nito? Papahatid na kita sa driver. Nako, Sir Fred, hindi na po. Kaya ko naman po. Sir Fred. Fred na lang, Luisa. At hindi ako makapapayag na ang mapapangasawa ko ay magkukumute pa. Pero bukod doon, wala muna tayong babaguhin sa setup natin. I know that you need time to adjust to your decision. Kaya nga, hindi ko muna binanggit ito kay Allison. Ayokong mabikla ka. Salamat po, Sir... Salamat, Fred. Salamat na intindihan mo ako. The perks of marrying an old man. <laughs> Pero sa totoo lang, Fred, marami pa akong hindi napag-isipan dito eh. Basta na lang akong pumayag magpakasal sa'yo. Hindi ko man lang naisip yung pamilya mo. Kung anong sasabihin nila tungkol sa atin, sa akin, Patay mo na. Huwag mong sabihin nagdadalawang isip ka na. Pero hindi nila ako tatanggapin. Who cares? Sabihin na nila kung anong gusto nilang sabihin. Hindi nila mababago ang desisyon ko. <laughs> Nasa tamang edad na ako para mahalin at pakasalan ang sino mang gusto ko. Diba? O oh, sige, matutulong na ako. Hoping na mapapanaginipan kita. Ang nakaka-insulto pa doon, deny ng deny. As if I'd be stupid enough to believe na wholesome lang yung pagyayakapan nila ng nurse na yun. Ano ba sabi ko sa'yo? Hindi naman santo si Lolo eh. I mean, he has his needs, right? Mabuti nga, may naan ba siya magbibigay sa kanya ng kanyang mga baka ngailangan eh. Yuck! <laughs> Stop it, Jared! It's, it's not true. funny! It's true, it's true. But the point is, you lost the bet. So para mabayaran mo ako, I'm staying at your place. What? Why? Di ba sabi mo magbenta ako ng mga gamit para mabayaran ko si Mr. C? O di binenta ko yung konto ko. I'm not gonna sell my car. I love this car. No. You're not staying with me. But, alam ko kung saan ka pwedeng tumira. Okay. Follow me. Ipasusundo ko na dapat kayo, ah. Ah, kaya naman namin mag-commute. But you don't have to. Lalo na't may sakat ang anak mo. 
Luisa, magiging asawa mo na ako. At tungkulin kong pangalagaan kayo ng anak mo, sabot ng aking makakaya. Hayaan mo gawin ko yun. <laughs> Tara. Teka, anak. Papadala siya ata ang bisita niyo sa akin. Jared needs a place to stay. What? Uh, sinunod ko po yung utos siya sa akin, Lo. Binenta ko na po yung kondo ko para mabayaran ng mga utang ko. Hindi nga lang, wala na akong bahay. <laughs> That's stupid. No, what's done is done. Jared needs a place to stay now and hindi siya pwede sa akin. Hindi siya pwede rito. The last time he was here, Nasaktan si Ron Ron at napasto si Luisa. Sino ba sila? Uh, lo, Luisa, tungkol doon sa last time, I'm, I'm sorry. Okay, I know I was a jerk, pero hindi naman mauulit yun eh. Just, please, give me a chance. Really? Kailangan ba talaga magmakaawa ni Jared sa nurse mo? Hindi po. Hindi naman kailangan. Wala naman problema sa akin kung dito titira yung apo mo. Trabaho ko naman na pakisamahan yung pamilya mo, Sir Fred. Are you sure, Luisa? Thank you so much. about Jared, Luisa. Okay sa'yo na makasama natin siya sa bahay. Nag-sorry na naman siya eh. Di ba lahat naman tayo deserve natin ang second chance? Pang ilan chance niya na sa'kin to? Kahit na, apo mo pa rin yun. Tsaka hindi magandang simula sa atin kung may problema kami ng mga apo mo. Thank you, Luisa. Thank you for caring. I'm sorry we're late, Alfredo. Luisa, kilala man sila Doc Sanchez, ano? Sila ang magiging diabetes team ng anak mo. Diabetes team? Diabetes team talaga? Of course. Kailangan ng specialized care ng anak mo. I'm the endocrinologist, his main doctor. And we have uh, Dr. Marquez, nutritionist. And uh, Dr. Railag, a dermatologist. Aming bahala sa anak mo, Luisa. Just give us his medical records. Ay, ito po. Sinabi ko sa'yo, I'm going to get the best doctors for Rono. Salamat. Maraming maraming salamat. Talagang dinala niya ang nurse niya. Now, kung nagtataka kayo kung sino itong magandang babae sa tabi ko, she is Louisa, my private nurse. Now, she's not just my private nurse. She is my fiancé. And I'm proud to announce that we are getting married. Yeah.